Welcome to the Tosca Show, everybody. I am your host, Sammy, and you are watching episode 14. Welcome! What up, boys and girls and metalheads? You're watching Tosca Show. My name is UC69, and welcome to Helsinki. It's absolutely crazy how quickly this year has gone. Guess what, people? It's only 30 days until Tuska Open Air 2017. And at this point, I just have to tell you all, thank you so much for supporting the Tuska Show. It means the world to us. Thank you all! All right, so let's cut to the chase, people. The first clip that you're going to see on the Tuska show today is an interview we did with two dudes from Mokoma a couple of weeks back in Tampere. As you all know, Mokoma is one of the most influential and biggest metal bands in Finland. And yes, they will be in Tuska Open Air this summer, so you better see them there. But hey, right now, let's watch the clip. And by the way, everybody, this clip has subtitles, so turn those motherfuckers on. Roll the clip, please. Me ollaan Tampereen klubin terassilla, aurinko paistaa ja, <laughs> ja deja vu. Ihan kuin olisi ollut samat jätket haastiksessa ihan niinku hetki siitä. Mutta anyway, hei nyt aletaan puhumaan mokomaan asioista. Sä jo tos mainitsit hetki sitten, että te aktivoiduitte jo. Uutta levyä on tulossa, mutta kert kertokaa vielä enemmän, että mitä leirissä tapahtuu. No meillä on nyt ollut tässä semmonen vähän niinku välivuosi. Me ollaan soittu paljon akustisia keikkoja, tehtiin semmoisen akustinen levykin tossa. Ja, ja tota, tavallaan semmonen niinku luova tekeminen on ollut aika vähissä. Marko on ollut reilu vuoden varmaan hyvinkin kiinni siinä kirja. Esikosromaani sahtutaan niin kimpussa, että sitä kirjoittaessa ja sitä markkinoidessa niin ei ole oikein niinku, ei ole siellä mahtunut oikein mitään niinku uusia biisiä tekemistä sitten. Niin nyt ollaan soiteltu sitten noita akkarikeikkoja ja odoteltu, että pöly laskeutuu se kirjan jäljiltä, niin päästään taas hommiin ja nyt se on sitten niinku nyt on taas käynnistynyt. Nyt on käyty oikein treeneissäkin. Muutama biisi tehty. Kolmet. Mm. Kolme treeniä, kolme biisiä. Että kyllä tästä niin kuin, kohti studiota etenee. Hemmetin mahtavaa. Ja teillä tota, sen verran, mitä mä olin seurannut Suomessa ainakin, niin tämä akkarirundi meni helvetin hyvin. Jääkö jotain, jotain, jotain tiettyä mieleen? Siis Aleksanterin teatteri oli niin kuin erikoinen, kun pääsee semmoiseen niin oikeasti kulttuurillisesti niin kuin erikoisen ja selkeästi niin kuin omanlaisensa paikkaa. Et normaalisti rokkikeikalle mennään, niin siellä on vähän niin kuin, semmoista niin kuin rokkitunnelmaa ja näin. Mutta sitten tonne ihmiset tulee, ne istuu sinne ja on ihan hiljaa ja keskittyy siihen, mitä siellä äijät yrittää siellä lavalla tehdä. Niin se on kyllä se on todella kuumottavaa, mutta sitten taas jotenkin todella hienoa. Sittenhän meillä oli jollain mm. keikan sen jälkeen, että taisi olla semmoinen tilanne, että sitten siellä niin kuin, jotenkin ihmiset vähän niin kuin riehaantu. Niin sitten se jotenkin tuntui tosi oudolta, että ette et, et näillä keikoilla, että et se voi riehaantua. Et, et, niinku, <tos> Sitten arvostaa kiinni, meidän taidetta. Hei. Naama kiinni, että niinku, yritetään nyt saada näistä niinku, hienoista akustisista instrumenteista nyansseja irti, että jengi vaan pälisee. Et, niinku. Laulaa mukana ja kaikkea muuta vastaan. <tos> niin, Voitteko kuvitella? kuvitella? Niin. Todella ärsyttävää. Käsittämätöntä, käsittämätöntä. <tos> Mutta siis se jäi mieleen, että se on todella niinku, erilaista puuhaa, mitä niinku, ehkä noita sähköinstrumenttia kanssa on päässyt tekemään. Ja, Mahtava harjoitus. No ilman muuta. Mites, niinku, miten valmistautuminen tuollaisille keikolle sit, niinku, tota, on erilaista kuin niinku, oikeista keikoista? Jännittikö enemmän vai oliks jotenkin sit, sä sanoit, että kuumotti helvetisti, mutta millainen asennoituminen siihen sit tuli? No kyllä se kuumottaminen varmaan aika nopeasti loppui. Tietysti sit se, että on aika monta kertaa jo tonne lavalle noussut. Viitisen sataa noin suurin piirtein. Ei siinä silleen hirveästi yllätyksiä tuu, kun valmistautuu ja luotto siihen, että on tekniikkaa ei ole homma hallussa ja itsellä on suurin piirtein biisit muistissa, niin sitten vaan menee tekemään, mutta se tunnelma on vaan niin erilainen. Siinä, sen kanssa oli ehkä vähän opettelemista, että miten täällä pitää olla, että pitääkö jotenkin itsekin olla silleen vähän niin kuin jotenkin varovaisemmin, mutta ehkä sitten kuitenkaan ei pidä, että sitten vaan niin kuin kaikki, kaikki irti, mitä vaan lähtee, mutta sitten taas siinä kehyksessä. Ja mä muistan, että siis paljon enemmän joutuu keskittymään siihen itse soittamiseen. Kun, kun menee heavy keikalle, niin silloinhan se niin performanssitaide on siinä niin 60 prosenttia vähintään siitä. Sitten se kitara tulee siihen mukana ja riffit suunnilleen soitetaan. Mutta tuossa niin tosi niin joutuu keskittyä siihen, niin kuin, että onko mulla nyt oikea kitara, onko tämä oikea svire, ja pitikö tämä kapottaa. Hirve ja pedaalit. Se on hirveästi niin kuin, ihan itse niin kuin, musiikkiin liittyvää juttu, mihin pitää keskittyä. Toisin kuin, niin kuin rockihommissa se tulee aika sellaan niin kuin, mädästä selkäytimestä niin se homma. Niin. Joo. Mahtava meininki. Teillä on hyvä määrä keikkoja kesälle tulossa ja muun muassa Tuska Open Air. Ja, tota, mä en edes tiedä kuinka monessa kertaa tämä on teille 
tota, tuska festarit? Ei, ei mitään haju. 2003 oltiin vissiin eka kertaa. Suoraan päälavalle. Keskimäärin Narikka joka... Jonolle soiteltiin. Keskimäärin joka toinen vuosi. Monta siitä nyt sitten tulee. No niin. No mut päästään tähän. No siis vähintään kuusi, <laughs> mutta ei missään nimessä kahdeksan. <laughs> se on joku siellä se välimaasto. Mutta kuitenkin päästään tähän, että kun tätä koko showtahan kuvataan tota, siksi, että Tuskalla on 20-vuotis synttärit tänä vuonna, eli pienet sille. Ja tota, sit mä heti kysyin teiltä, että onko teillä jäänyt jotain, jotain hienoa kenties mieleen näistä festareista, kun olette sen 6-7 kertaa siellä soittanut? <laughs> Oliko se meidän eka keikka sitten, kun oli toi... Type on negatiivinen siellä. Joo, siitä on, niin, joo. Siis siitä jäi mieleen, kun siis jouduttiin jotenkin odottelemaan siinä, kun edellisenä iltana Peter Steel oli lyönyt passon siitä tota, no, niin lavasta läpi. <laughs> et sitä jotenkin korjailtiin. Ja sitten oliko se sitten vielä niin, että me jouduttiin odottamaan meidän pukukoppia, koska se oli ollut niin räävittömässä kunnossa, että sen siivoamiseen. Aivan liikaa. Et sen siivoamiseen meni jotenkin sille, tai desinfiointiin meni jotenkin ihan houlittoman <tos> kauan aikaa. Et ehkä se oli semmoinen, niinku, että tämmöisiksi nämä festarit on. Et vähän siistiä, niinku, ekaa kertaa menossa jonnekin tommoseen paikkaan ja suoraan tuollaiselle meiningille. Niin. Aika mahtavaa. <tos> no. Se oli hieno muisto. En mä, mulle ehkä jäi silloin mieleen se tota, ihan ensimmäiset vuodet. Tavastiallahan oli ihan eka tuskafestari ja, ja silloin mä en jostain syystä päässyt sinne. Se on jäänyt mieleen, että kun Toni oli, että no totta kai tuut ja sitten mun pitää mennä mökille tai ja sitten mä en ollut siellä. Niin, niin tota, ensimmäinen on jäänyt siitä mieleen, että mä en päässyt sinne koskaan. Voi helvetti. No mutta katsotaan, jos joskus 30-vuotisjuhlissa sitten mennään tavasti alle myös. Ei, mutta hei, jengi, Mind Riot sekä Mokoma tämän vuoden tai tämän kesän Tuska Festivaaleilla. Käykää chiikaamas. All right, and now it's time for the second clip for the Tuska Show episode 14. This time we went and met up with Esa from Amorphis at Sonic Pump Studios in Helsinki. And well, I wouldn't say it's a classic or a tradition yet because this is the second time we're doing this, but we asked him some questions. So watch this and enjoy, people. Asking questions from the yeah. 80s or 90s? 90s. Christmas or midsummer? Midsummer. Club shows or festival shows? Hmm. Both are really nice, but I have to go to festivals. It's more fun. Movies or books? Movies. Vinyl or CD? Vinyl, of course. Kalevala or The Lord of the Rings? Uh. That's not really difficult. Uh, Kalevala, of course. Gibson or Fender? Gibson. Mark Knopfler or David Gilmour? Ooh, hard one. Mm, David Gilmour. My Gandele or your Gandele? <laughs> your Gandele. All right, so that's all we got for this episode of the Tuska Show. Once again, thank you all for watching this and supporting us. We got only a couple of episodes left, so let's make it count! Right now, of course, it is time to announce the winner of this week's tickets! Take it away, please! The winner of the tickets this week is... Juha Algren! Congratulations, dude! We'll see you this summer at Tuska Open Air. Please send all of your information to show at tuska.fi and you'll get your tickets. Boom! And to everyone else who's watching this video, I gotta remind you that your time is running out. We got only a few more episodes, so what you gotta do is comment on this video, share this video, and subscribe to the Tuska YouTube channel. And next week I might be saying your name and you might win your tickets to this year's hottest festival. Alright everybody, peace out. I am Sammy, your host, and we will see you next Wednesday at 12 p.m. But before we leave you, ladies and gentlemen, the lick of the day! Thank you all very much, we'll see you next episode, BOOYAH!